আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার কেমন আছেন সবাইকে শুভ নববর্ষ নববর্ষের কোনো প্ল্যান নেই তারপরেও মনে চাইছে যে কিছু না কিছু করি নিজে একটু রেডি হয়েছি জাস্ট একটা ড্রেস পরে তো দেখা যাক আজকে নববর্ষের দিনে সারা দিনে আমাদের দিনটা কেমন যায় এবং আপনারাও কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের নববর্ষ কেমন গেছে কে কোথায় ছিলেন ঈদ কেমন গেছে তো চলেন আজকে ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু করে দিই এই জামাটা আমি যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম বিয়ের জন্য তখন কিনেছি গায়ে হলুদে পরার জন্য বাট আসলে তখন র্যান্ডমলি পেজ থেকে মানে ফেসবুক পেজ থেকে খুঁজতেছিলাম খুঁজতেছিলাম খুঁজতে খুঁজতে এটা পেয়ে গেছি এখন সেই পেজের নামই মনে নেই অনেকেই আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছেন বাট আসলে পেজের নামটা মনে নেই যা আমি একটা লাইভ থেকে দেখে কিনেছিলাম ছয় হাজার পাঁচশো টাকা নিয়েছিল ড্রেসটা বাট আসলে পেজটার নাম কি ছিল এটাই ভুলে গেছি কখনো যদি আমার কোনো দিন চোখে পড়ে দেন আমি অবশ্যই বলবো আর এই ড্রেসটা আসলে অনেকেই বেশি সুন্দর অনেকেই বেশি সুন্দর কালারটা অনেক বেশি সুন্দর এটা তো আমার অনেক পছন্দের এবং ফেভারিট একটা কালার এই যে ড্রেসটা ড্রেসের নিচে পুরাটাই হচ্ছে গোটা পাত্তি ওয়ার্ক করা খুবই সুন্দর আর এই যে এগুলো হচ্ছে গোটা পাত্তি ফয়েল যেই হচ্ছে গ্লাস বসানো এটা পুরাটাই আমার বেডের কালার আর আমার ড্রেসের কালার এক হয়ে গেছে তো এই ড্রেসটা আমার অনেকই পছন্দের অনেকই পছন্দের আমার খুবই ভালো লাগছে আজ অনেক দিন পরে আমি আমার পছন্দের নাস্তাটা খাবো কালকে রাত্রি থেকে খুব ইচ্ছা করতেছিল কখন খাবো কখন খাবো সো এটা একটু ভিজায় রাখি ভিজায় রেখে রান্নাঘরটা ক্লিনই আছে জাস্ট একটু মোছামুছি করে ফেলি আয়াদকে দিয়ে একটু ঘরটা ক্লিন করাচ্ছি ঘরে বসে বসে কি করবে আর ডাইনিং টেবিল ডাইনিং রুমটা আমি অবশ্য গোছায় ফেলছি আপনাদের ইব্রাহিম ভাই কল করে বললো একটু স্যালাড বানাইতে তো এখন স্যালাড বানাবো ফ্রিজে কোনো পার্টি টার্টি যাওয়ার পরে ফ্রিজে শুধু খাবার আর খাবার থাকে যেটা দেখলে আমার মাথাটা ব্যথা করে আর এটা এমন একটা জায়গা এমন একটা দেশ গরিব গরাব কেউ নাই যে দিয়ে দিব খাবে দেখলেও ভালো লাগবে যে না কেউ খাচ্ছে কেমন কেমন যে একটা বিচ্ছিরি হয় আশেপাশে দুই ঘরই আছে ওদেরকে দিচ্ছি বৃষ্টিদেরকে দিচ্ছি তারপরেও তো খাবার থেকেই যায় এত খাবার আপনাদের ইব্রাহিম ভাই ভাত খেতে আসছে বা আমাদের এখন দুপুরে খাওয়ার টাইম তো মজা করে একটা দেশি সালাদ বানাচ্ছি সর্ষা তেল কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ ধনিয়া পাতা টমেটো শশা সব কিছু দিয়ে লেবুর রস আহিল মজা ছিল এখন বসে কি সালাদ খাচ্ছ সুপ বেশি খেও না পেট ব্যথা করবে হাত কেন দিচ্ছ চামচ নাই হ্যাঁ বাট বেশি খেয়ে না হিল পেট ব্যথা করবে ওকে এখন হচ্ছে আমার বৈশাখ হবে আমার বৈশাখ বলতে এখানে পান্তা ভাতের ভিতরে আমি সব কিছু একটু ভর্তা টর্তা যা আছে পান্তা ভাতের ভিতরে নিয়ে নিব এখানে আলু ভর্তা এখানে সুটকি ভর্তা আমার পান্তা ভাতের সাথে চিংড়ি মাছ ভাজি ব্রকলি ভর্তা আলু ভর্তা সুটকি ভর্তা ইলিশ মাছ নাই সে ইলিশ মাছের বদলে আমি কি করব এখানে এখন না ভর্তা দিয়ে খাওয়া শেষে লাস্টে এখানে আমি একটু মাংস নিয়ে নিব পান্তা ভাত দিয়ে মাংস খেতেও কিন্তু অনেক বেশি মজা লাগে এরকমভাবে একটু আলু ভর্তা নিতে হবে আর চিংড়ি মাছ নিতে হবে খুবই মজা লাগে খুবই মজা দেন একটু পান্তা ভাতের সাথে এরকম সুন্দর করে মাখায় নিতে হবে দেন খেতে হবে অনেকদিন হয়েছে মিষ্টি খায় না তো একটু মিষ্টি খেতে হবে এই মিষ্টিটা অনেক বেশি মজা এটা হচ্ছে একটু কি বলে ওটাকে আমরা যে ছোটোবেলায় খেতাম মুনসুর মুনসুর টাইপের মুনসুর বলে ওটাকে মেবি আমি নাম ভুলে গেছি বাট ওইটার মতন কিছুটা টেস্ট আর এখানে সবই হচ্ছে ড্রাই সুইটস এখানে এটা হচ্ছে গাজরের এটা তো সন্দেশ এটা বাদামের তারপরে ওটসের আছে সব কিছু মেয়ে মানে মিলায় এখানে মিষ্টি এই বক্সের ভিতরে এখান থেকে মিষ্টি কমে গেছে কে খাইছে আচ্ছা আমি লাড্ডুটা একটু ট্রাই করব এটা ট্রাই করছি এটা মজা আছে গাজরে এটা আর এইগুলো অনেক বেশি শক্ত থাকে মানে বেশি বাটার বাটার 
এটা মজা এর জন্য আমার একটুখানি জাস্ট লাড্ডু আমার পছন্দ লাড্ডু ট্রাই করব যারা আজকে ঢাকায় আছে তাদের তো হচ্ছে লাডটা অনেক ভালো কারণ ঢাকায় বর্ষা বলতেছি ঈদের কারণে ঢাকায় মানুষজন কম সবাই যার যার দেশের বাড়ি গ্রামের বাড়ি গেছে ঢাকা শহর কিছুটা হইলেও খালি তো দেখলাম যেটা সেটা হচ্ছে যে মানে পহেলা বৈশাখী বিশেষ করে এতটা কম মানুষ হয় না রাস্তাঘাটে আমি যেগুলো যে কয়েকটা ভিডিও দেখলাম সবগুলাই হচ্ছে মানে ঢাকার রাস্তা বেশ খালি সবাই অনেক বেশি মজা করতেছে রাস্তাগুলো দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগতেছে প্রত্যেকবারই তো রাস্তা অনেক সুন্দর করে সাজায় আলপনা করে এবারও অনেক বেশি সুন্দর হয়তো বা অন্য সময় মানুষের জন্য রাস্তা দেখা যায় না বাট এবার রাস্তা দেখা গেছে মানুষ কম ছিল তাই কি রে সারাদিন বেটে পরে থাকা বেডটা তো ইয়ে করে ফেলছো কালকে যেহেতু স্কুল আহিলের শাওয়ার করে দিছি আচ্ছা আসলে আহিল তোমাকে হলিডের ভিতরে হোমওয়ার্ক দিছিল করছো কেন অনলাইনে নাকি না পেপারসে তো কুইক করো ব্রেক ডান ব্রেক ডান বলে অনেক ব্রেক ওভার ওকে এখন হোমওয়ার্কটা খুব ফিনিশ করে ফেলো কি বলছো বুঝছো ফিনিশ করো হোমওয়ার্ক ফার্স্ট তারপর আর সব কাজ হবে ওকে ওকে নিরা দেখি নতুন ফুল গাছ আনছে মাছও ভালো খেলা করতেছে ওটাদের বিড়াল ওখানে ইব্রাহিম ভাই রাত্রে বাইরে খাবে বন্ধুদের সাথে এই জন্য দুই ভাই মিলে আজকে পরোটা খেয়ে ফেলবে আমি তো খেয়ে ফেলছি পরোটা আর মিড খেয়ে ফেলবে সকাল থেকে এই পর্যন্ত আমি তিনবার ড্রেস চেঞ্জ করছি ছোট মানুষের মতন সকাল একটা পড়ছি দুপুর একটা পড়ছি এখন একটা পড়ছি রাত্রে আর একটা চেঞ্জ করব সে ছোট মানুষের মতন আমি তিন চারবার দিনে ড্রেস চেঞ্জ করি আর মাঝে মাঝে এমনও হয় মানে দুই দিনে এক ড্রেস পরে থাকি মাঝে মাঝে এমন হয় একদিনে চার পাঁচবার ড্রেস চেঞ্জ করি আজকে অলরেডি আমি তিনবার চেঞ্জ করে ফেলছি আমি জানি আমি আবার একটু পরে একটা ড্রেস চেঞ্জ করব এটা মাঝে মাঝে হয় আর কার কার এমন হয় বলেন তো আমি পরাটা তাদের জন্য ভেজে ফেলি ওরা নামাজ পড়ে উঠেই খাবে কেমন লাগতে সাহিল মজা ফুটবল <laughs> 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 আগে মুখে দিও না খাওয়া নিয়ে কথা বলতে হয় না ইব্রাহিম ভাই তার ফ্রেন্ডদের কে নিয়ে বাইরে খেয়েছে রোজার মাসটা মনে হয় তাদের অনেক কষ্ট হয়েছে হারে এই যে প্রত্যেক সানডে খাওয়াটা মিস হয়েছে 
এই যে এখন ছোটা পাইছে তারা এখন তো এভরি সানডে ভালো ভালো জায়গায় খেতে যাবে যাই হোক না কেন এই রেস্টুরেন্টটা নাকি আমাদের পোর্স মতো নতুন হয়েছে আমরা এখনও খাইনি আপনাদের ইব্রাহিম ভাইরা খেতে গেছিলো বললো খাবার মজাই আছে আর আমরা যখন খাবো আমি বিশেষ করে খেতে যখন যাব তখন বুঝবো যে খাবারটা আসলে কেমন আর আমি আর আহির মিয়া সেই লেভেলের খাবার পছন্দ করি এখানে বাট আপনাদের ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছে মোটামুটি সব খাবারই মজা লাগে তো এখানে আপনার ইব্রাহিম ভাই যাদের সাথে চলে আর কি মেনলি পোর্টস মাউথে তার ক্লোজ যারা আছে তারা সবাই মিলেই খেতে গেছিল এটা কোন জায়গায় রেস্টুরেন্টটা কুইন স্ট্রিট মানে ওই সাইডের দিকে যাই হোক না কেন ইনশাল্লাহ আমরা যাব একদিন যে খাবো আর আপনাদের ইব্রাহিম ভাই খাওয়ার সময় ভিডিওগুলো করে নিয়ে আসছে আমার মানে দেখে তো একটু লোভ লোভ হচ্ছে কিন্তু কি আর করা কিছু করার নাই কারণ খেতে তো পারবো না যখন যাব তখন খাবো আমাদের পোর্স মতো এখন ছোট ছোট অনেক সুন্দর সুন্দর এরকম ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট বের হয়েছে যেগুলোর খাবার মোটামুটি ভালো এবং প্রাইসটা রিজনেবল থাকে আমার ছেলেদের নাকি গরম লাগে এই জন্য রাত্রেবেলায় উইন্ডো খুলে ঘুমাই আমাদের এখান থেকে কিন্তু আজকে ছিল মাত্র চোদ্দ চোদ্দ ডিগ্রি আর কি তো দুই ভাইয়ের গরম লাগতেছিল উইন্ডো খুলে শুয়েছে আর সারা রাত তো আরও উইন্ডো খুলে শোয়া যাবে না এটা তো লাগাই দিতে হবে তো আমি এখন লাগাই দিই আর দুই ভাই একদম শান্তি করে একজন আরেকজনকে জড়াই ধরে ঘুমাইতেছে ফ্রিজে যে দই আছে এটাই তো মনে নেই তবে আমাদের সব সময় বনফুলের দইটা অনেক বেশি ভালো লাগে এই দইটা কেমন আমি জানি না ইদানিংকালে দেখে আয়া তো দই অনেক বেশি পছন্দ করে আমার কাছে আসলে খুবই ভালো লাগে আমার ছেলেরা যখন বাঙালিয়ানা খাবার যেগুলো সেগুলো পছন্দ করে বিশেষ করে মানে এখানকার বাচ্চা যারা আছে লাইক বাঙালি বাট ব্রিটিশ বাঙালি যেগুলো আছে এগুলো বাঙালি খাবার দাবার খুব কম পছন্দ করে তো সেই হিসাবে আমার ছেলেরা যখন হচ্ছে দেশি খাবারটা অনেক বেশি পছন্দ করে ভর্তা ভাজি বা আমি যে টাইপের খাবার খাই সেগুলো যখন পছন্দ করে আমার খুবই ভালো লাগে সো আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলেদেরকে নিয়ে আসলে খাওয়া দাওয়ায় তেমন কোনো হচ্ছে সমস্যা হয় না আহিলটা একটু ঝামেলা করে তারপরও আহিলের কিছু হচ্ছে পছন্দের খাবার আছে বাঙালি খাবার যেগুলো দেখেলে সে আসলে মানে কোনো বাহানা করে না দুই ভাই দুই রকম যেটা আহিল পছন্দ করে আয়াত করে না আয়াত পছন্দ করে তা আহিল করে না তো এই দুইটুকু এখন আমি আপনাদের ইব্রাহিম ভাইকে দিব এটা কিন্তু আমি খাবো না আপনাদের ইব্রাহিম ভাইয়ের জন্য নিচ্ছি আর এটুকু রাখছি আপনাদের আয়াত সকালবেলা উঠে খেয়ে স্কুলে যেতে পারবে শান্তির দুই সপ্তাহ শেষ সকালে আরও সেই ঘুম থেকে উঠো সকালে স্কুলে নিয়ে যাও একদিক থেকে ভালো রুটিন একটু চেঞ্জ হয় সকালে উঠা হয় হাঁটা হয় ভালো লাগে শরীর ভালো থাকে বাট তারপরও সকালে শীতের ভিতরে উঠে যাইতে একটু কষ্টই লাগে তারপর কিছু করার নাই স্কুল খুলে গেছে আবার সামনের মাসে মনে একটা হাফ টার্ম পাবে দেন পুরো জুনে পাবে না জুলাইতে যে ছয় সপ্তাহ সামার হলিডে লাস্ট সামার হলিডেতে তো বাংলাদেশে ছিলাম বাট এবার সামার হলিডেতে কেউ আমার যদি ফ্রি টিকিটও দেয় তাও আমি না ফ্রি টিকিট দিলে যাইতে একটু চিন্তা করব বেশি বেশি হয়ে যাইতেছে গরম খাইতে হইলেও যাবো বাট এই গরমে এখনই নাকি অনেক গরম পড়ে গেছে তাহলে চিন্তা করতেছি আমি জুন জুলাই আগস্টে কি অবস্থা হবে আমি তো শুধু চিন্তা করি আল্লাহ এই সময় যারা দেশে গেছে সামারে যারা দেশে যাবে কি অবস্থা হবে তাদের যাই হোক না কেন এত কিছু বলে লাভ নেই খিদা লাগছে আমি সেই কোন সময় চারটার দিকে একটু বিকাল চারটার দিকে একটু পান্তা ভাত খাইছিলাম একটু বৈশাখ পালন করতে কিন্তু এখন তো আমার খিদে খিদে লাগছে কিন্তু এখন আর ভারী কিছু খাওয়া যাবে না কারণ ওই যে বললাম না রোজার ভিতরে বা ঈদের জন্য বেশ অনিয়ম হয়ে গেছে ওটাকে আবার একটু কন্ট্রোল করতে হবে সো একটু কষ্ট লাগতেছে বাট কিছু করার নাই এখন জাস্ট আমি দুই পিস বাদাম খাবো বাদাম খেয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে দেন আমি উপরে চলে যাবো খিদা লাগছে এখন ভারী কিছু খাবো না যেটাতে আমার ক্ষতি হবে আর ভারী লেটে ভারী কিছু না খেতে খেতে না এখন আমি অভ্যাস হয়ে গেছে কিছু একটু বেশি খাইলেই দেন শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় কেমন যেন লাগে যাই হোক না কেন তো আমি এখন না হচ্ছে ভিডিও এখানে শেষ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে তাই তো বললে আমাকে একটু চকচকে লাগতেছে না কেন কারণ এখানকার যে লাইটটা নিচে ওটা জানায়নি যাই হোক না কেন সো আজকের মতন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আশা করি আপনাদের সবার এবার ঈদ অনেক ভালোভাবে কাটছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তো অনেক ভালোভাবে কাটছে তাছাড়া এবার তো একদম মানে সবার মানে কি বলে ডাবল খুশি ছিল ঈদ এবং বৈশাখ একসাথে ছিল তবে একটা জিনিস ভালো লাগছে ঢাকা শহরটা খালি ছিল আমি আলপনা দেখতে পারছি এটা আমার খুব ভালো লাগছে নাহলে তো নর্মালি শহর পান নিচে নিচে থাকে এত মানুষ থাকে আলপনা এভাবে দেখা যায় না সে এবার আলপনাটা অনেক ফুটছে এবং হচ্ছে আলপনাটার যে ভিডিও করছে ড্রোন দিয়ে সেটা অনেক সুন্দর আসছে 
যাই হোক না কেন সবাই আজকের মতন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং কি নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ